。一会儿我们在酒店见。好，直接坐我的车去。马上要下班了，他们去干嘛？邢南为什么不在？方姨，你要干什么呀？我要一个解释。你要什么解释？白薇薇的爸爸跟我的父亲是过去的老朋友，他们家现在出了一些意外，需要我出面去帮忙。糟糕，我忘了女主的落魄小白花人设。该死的策划组，我真的双 Q。那你帮忙就帮忙，为什么让他坐副驾呀？赶时间。再说了。我开车，他坐后边，我是司机吗？你你这就是狡辩，只有重要的人才可以坐副驾，大家都知道。白总，你们别为了我吵架，我可以自己打车去的。不用，我们马上就走。你，该解释的我都解释完了，你回去好好想一想。我不喜欢无理取闹的女人。你离他远点儿。你所谓那些朋友所做的事儿，我都可以做，而且我可以做得更好。你回去好好想一想，我不喜欢无理取闹的女人对不起，昨天是我说话太重，伤到你了。我那会儿是因为要赶时间，所以有点急。你不是因为赶时间才跟我发火的，你是因为我当着白薇薇的面拦了你的车，驳了你的面子，对吧？不，这跟白薇薇没关系。有关系。每次我觉得你对我跟别人不一样，觉得我们的关系可以更进一步的时候，白薇薇就出现了。白昊天，我已经跟你表白了，这是我人生中第一次想要好好谈一次恋爱，我已经付出了我全部的真心了。可是你呢？你浪费了我的真心，现在我要把他们全部收回来。呃，呃，你有没有谈过恋爱？你在逗我？哎，啊，是这样，我。有一个朋友、啊，白总，您是想追方总监？呃呃，我说了，我说我有一个朋友啊,啊，呃，他确实在追一个女孩，那个女孩还说喜欢他，但是，但是，他出现了一些失误。让他很失望。哎呦，说说他不喜欢你了，差不多就是意思吧。白总，你别生气啊，我得问您一个非常关键的问题：您有没有认真的跟方总监表达过
“我喜欢你”这种感觉。这种表达一定要用说的吗？送花，约他吃饭、看电影算不算？所以您一次都没说过，我已经做的很明显了，还用说吗？可您刚刚也都说了，人方总监已经跟您表白了，你一个大男人，让女方先表白，自己还没有明确的回应，能不生气吗你来干什么？你要去哪里？扔花。能不能给我五分钟？我有很重要的事要跟你说。不能。最后一次。五分钟，就五分钟。开始吧。从昨天晚上到现在，我看完了三本恋爱心理学，在网上找了两个小时的告白秘籍。来的路上，我一直在想，怎么说，你才能接受我？但是，我一看到你，我的大脑就一片空白，只能凭感觉了。所以，请你最后再忍耐一下，听我说完。不知道从什么时候开始，我的眼里只能看到你，我脑子里想的。也只有你。你说，这是你第一次想要认真的谈一段恋爱。我也是，很抱歉没能处理好跟其他女同事的关系，伤了你的心。很抱歉，在你第一次表白的时候，没能第一时间给你明确的回应。但那绝对不是在玩弄你的感情，只是。这是我，我也不知道怎么正确的处理和表达感情。我以为这件事不用说，你会感受得到。我，我，哦，但但是我做的也不好，让你失望了。总之，之前的所有都是我不好。我发誓，我对你是真心的。能不能最后再给我一次机会？不要这么快失回你的心。说完了。嗯嗯。什么破告白，连个花都没有。有花。好啦，你的告白呢，我接受了。至于真心，我还得再考察考察。嗯、这个。现在可以拿下来了吧？感觉很复杂。哎，感觉很复杂。接下来该怎么办呢？哎，怎么？
怎么办呢？学长，我已经完成第二个心动任务了 ，bug 还是没有解除，你难道不应该给我解释解释吗？而不是在这儿当复读机？哎，你相信我，我绝对比你更加想要解决问题。你对游戏来说本身就是一个巨大的变量，现在再加上一个失控的百号天，你们俩每天生成海量的数据，我们键盘都敲出火星子了也赶不上的呀。现在 bug 没办法解除，我又一直是昏迷不醒的状态，这样下去，我是不是要完了？别焦虑，医生说了你迟迟不醒的原因，可能跟你过度活跃的脑电波有关。医生也给了解决方法，等你体征达标，就会给你注射药物，刺激让你醒过来。再等一等，一切都会解决的。嗯，嗯，我还有一个问题想要问你：你听到他跟你告白，你是什么感受啊？学长，这都什么时候了，你还有心思操心这个？我这不是担心你吗？恋爱小白。嘴炮大师